Здравствуйте, драгоценные мужчины и женщины. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хотел предложить вашему вниманию прослушать очень важную проповедь. Откровение, которое Господь вложил в наши сердца, поможет и вам. Я уверен. Приготовьтесь услышать что-то очень важное, откройте свое сердце, и пусть Бог скажет вам сегодня что-то, что поможет вам в будущем. Откройте, пожалуйста, Библию, вторая книга Царств, 22 глава, с 1 по 3 стих. Здесь написано, «Воспел Давид Господу песнь в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его». И от руки Саула и сказал, Господь твердыня моя и крепость моя и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». Что такое песнь? Это песнь радости, когда в твоей жизни было множество проблем, множество трудностей, множество врагов, которые хотели твою жизнь полностью разрушить, уничтожить. И вот этот день победы, этот день твоего избавления от всех твоих врагов. Представьте, если сегодня в вашей жизни какие-то трудности, враги, обстоятельства, какой-то Голиаф или какой-то Саул, который как прообраз сам, Самого главной проблемы в жизни. Есть такие люди, у которых есть проблемы. Знаете, пока мы на земле, у нас будут трудности. Помните, Иисус сказал, доколе вы в этом мире, доколе вы среди этого проклятого мира, то действительно в этом мире царствует дьявол. Он властелин этого мира. Он делает мерзкие вещи. Знаете, как на минном поле. Он сделал много капканов для людей, много разных, знаете, непредвиденных вещей. И когда человек идет без Бога, он обязательно рано или поздно может попасть в какую-то неприятность. И вы знаете, вот почему мы всегда нуждаемся в Божьем руководстве. Но Давид, он начинал как бы свою жизненную карьеру с того, что он был отверженным ребенком, седьмым по счету ребенком, которого родители даже забыли, когда пророк пришел и хотел помазать царя в его семье, то родители даже не вспомнили о этом мальчике, потому что он был самым последним в семье, и у него как бы не было шансов на первенство, на какие-то благословения от Бога и даже от земных родителей. И вы знаете, несмотря на это, как, как Давид начал совершенно с нуля, или даже, может быть, с минуса свою жизненную карьеру, однажды Бог его начал поднимать. И его помазали в цари, и он начал свой путь в Господе с того замечательного события, когда он победил Голиафа. И Господь начал прославлять Давида среди Израиля. Женщины начали песни петь про Давида. Казалось, такой прогресс, такое, значит, такая перспектива в жизни, но не тут-то было. Сразу появились много зависли, завистников, которые не хотели успеху Давида. И самым главным врагом в жизни вот, восхождения Давида в его царский трон был Саул, предыдущий царь. Конкурент, который не хотел допустить, Саул, Саул не хотел допустить Давида до царского трона. И он множество раз делал много гадости ему. Может быть, сегодня в твоей жизни есть кто-то из людей, который не дает тебе ну, нормально жить, да? не дает тебе нормально вздыхать на полную грудь и свежим воздухом. Знаешь... Просто смотри на Давида, учись у Давида, как он поступал. Однажды и в твоей жизни будет этот день, когда не будет ни одного врага, ни одного притеснителя, ни одной проблемы, ни одного греха. Потому что Бог вчера, сегодня и во веки тот же, и у Бога нет лицеприятия. Аминь. 
почему это произошло в жизни? Не из-за того, что Давид, знаете, как бы сам э, растолкал локтями и вырвался из общей серой массы к своему благословению. Нет, он говорит, именно Бог моя твердыня, когда я был уже э, готов сдаться, этот внутренний стержень Господь дал мне твердое упование на Него. Крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасения и ограждение мое и убежище. Давид множество раз был в таких ситуациях, когда его жизнь висела на волоске. Однажды царь Саул, одержимый уже на тот момент дьяволом, он решил, как бы, знаете, избавиться от него. И что-то на него нашло. Он взял в руки копье и бросил прямо в Давида. Давид в этот момент играл на гуслях, успокаивал эту э, э, душу э, буйного царя, и вдруг летит это копье. Знаете, если бы Бог не дал реакцию, если бы Бог не дал какую-то, знаете, сверхъестественную благодать, это бы копье бы уже просто стало последним как бы оружием, которое оборвало бы жизнь Божьего человека. Но Господь дал благодать, Давид остался живым, Давид остался невредимым. Вот почему он говорит, «Спаситель мой от всех бед и от всех врагов избавил меня». Аминь. И мы видим, как действительно жизнь Давида дальше начала э, прогрессировать, и он э, избавился от всех своих внешних, внутренних врагов, и 40 лет он царствовал над Израилем. Это потрясающий результат, когда просто все свои лучшие годы он провел в служении Господу. Да, он э, как бы шел к этому состоянию, э, кто-то говорит, 14-17 лет к своему трону царскому, но Бог дал такую милость, что он 40 лет правил государством Израиль, и до сих пор все люди помнят царя Давида. Даже сына Божьего, помните, встречая в Иерусалиме народ, толпа э, скандировала, говорила, «Асанна сыну Давидову! Асанна!» «Благословен грядущий во имя Господня!» Даже Иисус, Мессия, имел вот такое признание, воспоминание о жизни царя Давида. Это потрясающий результат, успех и очень поучительное откровение для каждого из нас. Скажем на это аминь, драгоценные. Но Давид объясняет, что это не произошло на пустом месте. Такой успех, такая победа, такое достижение был результатом чего-то важного со стороны Давида. И вот с 21 по 28, 27 стих в этой же главе Давид объясняет, почему в его жизни не осталось ни одного врага, ни одного притеснителя. 21 стих. Вы готовы услышать секрет благословения царя Давида? Готовы, церковь? Смотрите, здесь написано. «Воздал мне Господь по правде моей». «По чистоте рук моих вознаградил меня». Оказывается, вот то состояние, когда в твоей жизни нет ни одного врага, ни одного притеснителя, ни одного Саула или Голиафа, это воздаяние за что-то, это награда, это поощрение, это благословение за какие-то важные вещи, которые есть в твоей и моей жизни, как, как, которые были однажды в жизни царя Давида. «Воздал мне Господь по чистоте рук моих». Чистота рук, чистота сердца, чистота наших, как бы, знаете, отношений с Богом. Чистые сердцем, помните, что? Бога будут видеть. Чистые сердца, не грязные, не запачканные, не э, люди, которые, знаете, как бы заляпались во грехах и просят у Бога каких-то сверхъестественных э, благословений. Нет. Чистые руки мои стали результатом этого божественного вознаграждения. 22 стих. «Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым перед Богом моим». Смотрите, я хранил пути пред Господом. Я хранил, я очень сильно работал, чтобы мне не сойти с маршрута, с моей дороги. Я когда 
уходил в сторону, я говорил, Боже, возврати меня, Анастези, правды ради имени своего. Помните, Давид говорил в других псалмах, не был нечестивым пред Богом моим. То есть Давид понимает, что нечестивый человек не может получить полноту благословений от Бога. Нечестивый человек – это человек, который не может получить вот то, что Бог приготовил для любящих его. Аминь. Поэтому он говорит, я не был нечестивым, я был праведным, чистым перед Господом. Скажем на это аминь, друзья. Ибо все заповеди, 23 стих, все, без исключения, не те, которые меня устраивают, но все твои заповеди предо мною, то есть я знаю, что тебе нравится, что ты не можешь выносить. И от уставов его я не отступал. То есть я исполнял все те четкие инструкции, которые Господь давал в мою жизнь. Уставы его, заповеди, его постановления, его намерение для меня было что-то самым важным в жизни. Вы знаете, что самое важное в жизни – это быть в Божьем присутствии. Не сделать ничего, что могло бы Божью руку убрать от тебя и меня. Скажем на это аминь, драгоценное. Давид понимал что если Господь уйдет из его жизни из-за его грехов, то он не сможет в жизни ничего достигнуть большого и, ну, как бы важного. Смотрите, 24 стих. «Я был непорочен пред Ним», говорит Давид, «я был непорочен и остерегался, чтобы не согрешить мне». Смотрите, «остерегался». Давид не был совершенным человеком, как, ну, совершенным в своих поступках, мыслях, путях. Давид делал много ошибок. Давид спотыкался, как ты и я, в жизни, потому что мы живем в этом проклятом мире. Мир иногда влияет на твои мысли, на твои поступки, на твое сердце. Но он говорит, я всячески, всеми фибрами своей души остерегался, чтобы не согрешить перед Богом, остерегался всякого греха, потому что грех убивает. Скажем на это аминь. И воздал мне, 25 стих, то есть это было воздаяние, это была награда, это было поощрение от Бога. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей перед очами Его. Смотрите, когда мы ходим в чистоте перед Богом, когда мы ходим в правильном положении перед Богом, Бог готов восполнить всякую нужду в твоей и моей жизни. Скажем на это аминь. Богу не жалко, Он щедрый, Он богатый милостью, Он Бог воздаяний, который воздает воздаянием. Он тот, который помог дойти, Давиду, дойти Давиду до его царского престола. И смотрите, он говорит, Давид понимает эти вещи, что только Бог мог стать тем настоящим источником благословений для его судьбы. И что очень важно сегодня нам знать о Боге. Вот какое жизненное кредо царя Давида. Он говорит это сегодня в этой в этом песне для нас. «С милостивым ты...» С большой буквы значит Бог. Поступаешь как? Милостиво. С мужем и женою. Искренним ты поступаешь как? Искренно. С чистым человеком ты поступаешь как? Конечно же чисто. А с лукавым по его лукавству. Вы знаете, вот это потрясающее откровение. Иногда его не хватает некоторым верующим людям, которые пытаются с Богом найти какой-то формат отношений, вот знаете, какого-то такого, знаете, замаскированных отношений. Они думают, что Бог не видит их жизнь. Они прячутся от людей, думая, что люди их разоблачат. Да не от людей надо прятаться. Нужно жить так, чтобы не стыдно было смотреть Богу в глаза, когда ты приходишь в Божий дом, чтобы ты мог смело поднять голову к небу и сказать, Господь, я не лицемерю, я не играю роль. 
Я не на, при, пришел в маске, чтобы замаскироваться. Я хожу перед тобою. Я просто научился жить так, чтобы не огорчать твое сердце. Скажем на это аминь. Я научился жить в понимании, что Господь знает обо мне все. От Него ничто не сокрыто. И вы знаете, что интересно? Я начал смотреть перевод слова «лукавство» и обнаружил такое интересное определение. Лукавство – это хитрость. Не мудрость, а хитрость. Это разные вещи. Притворство и коварство. Представьте, слово «лукавство» оно, оно как бы подразумевает в себе хитрость. Когда человек начинает выкручиваться, юлить, пытается как-то, знаете, совместить два царства в одном сердце, усидеть на двух стульях, служить двум господам. Притворство, когда человек притворяется и пытается как-то, знаете, ну как бы впечатлить Бога вот таким состоянием своего сердца. Друзья, это не работает. Это не работает. Давайте скажем на это аминь. Это не работает. Бога ты не проведешь никогда. Даже если ты будешь притворяться каким-то, знаешь, человеком, который действительно как бы просто играет какую-то роль, Бог не смотрит на лицо. Он смотрит прямо на сердце. Аминь. И вот Давид в своей жизни, он, он констатировал факты, были сезоны, когда он притворялся благочестивым, когда он притворялся, делая неправильные поступки, и, к сожалению, даже доходило до того, что его сердце, сердце, в котором поселилось это лукавство, приводило его к такому состоянию коварства. Что такое коварство? Это когда он действительно коварные какие-то строил планы, какие-то были в его э, реальной жизни какие-то вещи, которые действительно несовместимы с титулом или с призванием помазанника Божьего. Вот почему Давид говорит с милостивым, когда я был милостив, Господь, ты поступал милостиво. Я этому свидетель. С мужем искренним, когда мое сердце было искренно, ты поступал именно искренно. С чистым ты поступал чисто, потому что когда я был чист, Господь, ты приходил в мою жизнь и благословлял. Но когда я был лукавым, а почему это лукавство недопустимо? Потому что лукавый – это одно из имен дьявола. Когда Иисус давал молитву «Отче наш», в этой молитве есть слова в самом завершении. «Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». Мы думаем, что наш враг на стороне, только там, внешне. Оказывается, иногда лукавый может пробраться внутрь сердца человеческого. Вот почему нам важно не иметь этого лукавства перед Богом. Вот почему мы знаем, что всякий рожденный от Бога, 1 Иоанна 5,18 – не любит грешить, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Послушайте, это очень важно. Это очень важное отношение. Если я люблю Господа, если я рожден от Бога, если я на самом деле его дитя, я должен ненавидеть все, что дьявол мне предлагает в этом проклятом грешном мире. Скажем на это аминь. Храни нас от лукавого, храни нас от лукавства. Не дай нам поступать с Богом по лукавству, потому что, когда мы лукавим, мы как бы отмеряем степень э, лукавства, с которым Бог по нашему лукавству поступает с нами. Какой мерой меряешь, такой и тебе будет отмерено. Любишь Бога милостивого, получишь милость. Любишь Бога чисто, получишь чистоту Его воздаяния. Любишь искренно Господа, искренно Бог будет поднимать твою судьбу, твою жизнь. Но если мы лукавим, мы сами запускаем этот момент воздаяния за наше же собственное лукавство. Вы понимаете, драгоценное, что так важно, чтобы в нашем сердце не было лукавство никогда. Аминь. Мы подошли к очень важному моменту этой программы, когда я хотел бы предложить вам сделать очень важный выбор для вашей жизни. Покаяться в своих грехах, если вы никогда этого не делали перед всемогущим Богом. 
Господь говорит, что всякий, кто призовет имя мое, тот будет спасен. Земная жизнь, 60, 70, 80 лет, это всего лишь мгновение по сравнению с вечностью. Я предлагаю вам сегодня избрать правильное место, где вы проведете вечность. Эту вечность можно провести с Богом, если вы сегодня обратитесь к Нему в этой молитве от всего своего сердца. Повторите за мной простые слова. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе в этой молитве через имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Я грешен, и я нуждаюсь в Твоей милости. Прости меня, Господи, за все мои грехи и ошибки. Я верю, что Твой Сын Иисус пошел на крест и умер за мои грехи. И на третий день воскрес для моего оправдания. Господи, Иисус, войди в мое сердце, войди в мою жизнь. Я посвящаю Тебе всю свою жизнь. Ты Спаситель мой, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, если вы молились этой молитвой от всего своего сердца, я верю, что ангелы Божьи записали ваши инициалы в книгу жизни. И однажды там, на небесной перекличке, вы услышите свои инициалы, и Господь скажет, «Войди, мой раб, в царство своего возлюбленного Господа». Поздравляю вас с этим событием. Чтобы не потерять спасение, нужно делать важные вещи. Первое. Начните молиться. Своими словами говорите небесному Богу все, что бы вы сказали своему земному Отцу. Радость, печаль, горе, страдания, неважно. Начните общаться через молитву с Богом. Второй важный совет или подсказка – это читайте Библию. Библия поможет вам духовно возрастать. Третий важный момент. Найдите повестную церковь. Вокруг вас есть христиане, которые также верят Богу и читают Библию. Станьте частью этой Божьей семьи. И четвертый очень важный момент. Смотрите наши программы. Я верю, Бог будет давать вам духовный рост. И через какое-то незначительное время вы станете крепким верующим человеком на этой земле. Бог любит вас, и мы любим вас. С вами был Юрий Коновалов и программа «Последнее время».я сотворил все, Вселенную и тебя. Я сотворил тебя личностью. Ты был сотворен чистым, мудрым. И каждый день я даю тебе жизнь. Я люблю тебя. Но что-то произошло. Ты предал меня. Ты не доверял мне. Ты согрешил. Ты оборвал связь со мной. И хоть ты все еще жив, ты медленно умираешь. Ты начал искать. что может заполнить твою пустоту. Но все бесполезно. Это все только лишь убивает тебя быстрее, разделяя нас все дальше и дальше. Что ты ищешь? Хочу, чтобы ты умер. Я сотворил тебя не для того, чтобы ты был уничтожен, но общаться со мной. Поэтому я стал одним из вас. Хрупкое создание. Я был искушаем. 
Но я ни разу не согрешил. Я пришел, чтобы спасти тебя от твоих многих грехов. И за это нужно было заплатить. Кто-то должен был умереть. Ты или я. И я решил взять все твои грехи, отдав свою жизнь вместо твоей. Я умер вместо тебя. Потому что я люблю тебя. Но потом... Я воскрес из мертвых. Я есть путь, истина и жизнь. Я Иисус. Я пришел не осуждать тебя, но вернуть тебе жизнь. Соедини связь со мной. Я прощу тебя и дам тебе вечную жизнь. Я люблю тебя. Я сделал это все ради тебя, чтобы восстановить отношения с тобой. Будешь следовать за мной? Ответь мне прямо сейчас. Но должен быть брак по расчету. Когда ты знакомишься с собой и сопоставляешь себя с другим, Тогда возникает принцип соответствия. И соответствие определяет взаимность. А взаимность — это источник наслаждения. Я могу сказать, пока ты не узнаешь, кто ты, для чего Бог тебя родил, Я Бог проповедую. тебя избрал, Он тебя спас, Он избрал тебя для кон конкретной цели. Тебе нужно в первую очередь, конечно же, узнать то, для чего ты рожден. Девушкам точно так же. У вас точно так же есть предназначение. Если ты не узнаешь, кто ты, для чего Бог тебя родил, какой целью, то вот ты, это вот... ты никогда не сможешь даже, наверное, и выбрать. Хуже Бог всего... дает для того, чтобы ты, ты реализовал то предназначение, Аминь. чтобы смотрите в одну сторону.